Armed Forces of the Philippines ang pagkasawi ng labing isa nilang sundalo sa isang enkwentro sa Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Nakatutok si Marisol Abduraman. Full military honors ang iginawad sa labing isang sundalo nang dalhin ang kanilang labi sa Villamore Air Base na matay ang labing isa sa isang bakbakan sa Patikul Sulu nitong Biyanes. Ramdam ang pagdadalamhati ng mga naulila ng mga sundalo ng 21st Infantry Battalion. Kabilang na si Lieutenant Trujillo de Leguero Jr. nagluluksa ang buong AFP na kahalfmas ang mga watawat sa mga kampo gaya na lamang dito sa headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio. Rumuspondi raw ang tropa na makatanggap ng pormasyong may mga armadong lalaki na kita sa lugar. Malungkot, pero ang masasabi lang po natin ay ginawa nila ang kanilang tungkulin at uh, to the best of their abilities, um, lumaban sila na protekta ng mga kababayan natin sa Sulu that ultimately cost them their lives. Kinon din na rin ng Commission on Human Rights ang pag-atake ng Abu Sayyaf na ikinasawi ng nabing isang sundalo. Ang iba pang nasawi na iuwi na sa kanilang probinsya. Tumawa po siya to video call. Tapos ang sabi lang po niya, napag, napagod daw po siya. Kasi po, madaling araw po yun, nag-strike nga po sila at as napagod. Then sabi niya, matutulog, pa, uh, matutulog daw po siya. Singa, pagod na po siya. Pukul sa inkwentro sa Patikul Sulu, nalagasan din ang militar matapos pasabugan ng improvised explosive ng CPT and PA sa barangay Karabalan, Himamaylan City, Negros Occidental, kagabi. Patay din si Lt. Mark Abibiko, Private First Class Carl Veniso Langon Bustamante at Corporal Joel Catalan Nobleza. Kasama sila sa mga sundalong nagbabantay sa pamamahagi ng Social Amelioration Program. Naka-quarantine din kasi ang sulugal sa banta ng COVID-19. Apat pa nilang kasamahan ang naisugod sa ospital at stable na ang kondisyon. Nakakuha sila ng information na may presence ng kalaban sa area uh, kung saan uh, posibleng makadisturb dito sa pagdistribute natin ng, ng uh, social amelioration program at mga relief goods doon sa mga kababayan natin na undergoing uh, quarantine. So sila po ay nag-respond. Tanggap naman daw ng mga sundalo ang mga panganib sa pagtupad ng kanilang tungkulin pero nakalulungkot daw na ni hindi malang isinaalang-alang ang krisis sa COVID-19 pandemic. Bagamat nakatutok daw ngayon ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas sa laban kontra COVID-19, makakaasa raw ang sambayanan na patuloy nilang tinutupad ang kanilang tungkulin na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.